Usuários do X no Brasil relataram hoje que conseguiram acessar a rede social. Uma atualização nos endereços de IP do aplicativo abriu uma brecha no bloqueio imposto pelo STF. Bloqueado no Brasil há quase um mês, o X voltou a funcionar no país. Ao menos para alguns usuários, que relataram ter voltado a acessar a rede social nesta quarta-feira. Especialistas em tecnologia explicam que isso só foi possível porque o X deixou de se hospedar em endereços próprios. É como se a plataforma tivesse saído de um imóvel próprio e alugado um apartamento num condomínio, onde há outros vizinhos. Na linguagem da internet, esses endereços são as máquinas. Ele toma uma decisão de deixar de operar a plataforma nos próprios servidores e levar a plataforma para servidores de terceiros, né, de uma outra empresa que vai hospedar aquele serviço. Então, isso não é uma coincidência. Está sendo feito exatamente no momento em que eles estão com esse conflito com a justiça brasileira. A nova empresa que hospeda o funcionamento da plataforma é a americana Cloudflare, que armazena outros sites e aplicativos do Brasil e do mundo. Agora ele está hospedado nessa outra empresa que também hospeda inúmeras outras empresas, inclusive empresas brasileiras, outras plataformas, de modo que se você bloquear os endereços dessa empresa, você vai estar tá bloqueando não só o X, como o de várias outras plataformas, empresas e serviços. Então, você vai precisar, muito provavelmente, da colaboração da Cloudflare para que ela faça o bloqueio específico do X com relação aos usuários brasileiros. O X está bloqueado no Brasil desde o dia 30 de agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O bloqueio se deu pelo descumprimento da determinação de Moraes a Elon Musk em instituir um representante legal da empresa no país. Foi uma atualização da plataforma que trouxe dois novos caminhos e que deram acesso aos brasileiros ao X. O que não se sabe até agora é se a atualização foi apenas no Brasil ou a nível global. É totalmente possível que você disponibilize uma atualização, por exemplo, com relação a um determinado bloco de IPs. Muitas vezes os serviços de internet, eles distribuem a sua hospedagem em vários lugares do mundo. Em vez de se conformar com o bloqueio, eles estão adotando medidas técnicas destinadas a fugir da justiça brasileira. Agora à noite, a repórter Heloísa Torres apurou com a Anatel que o X fez uma atualização do aplicativo e mudou o seu endereço de IP, que é como o endereço de casa, só que na internet. Esse novo endereço direciona para o servidor de uma empresa já identificada que acabou permitindo o acesso. A Anatel já entrou em contato com essa empresa e no fim do dia emitiu uma nova ordem para que as operadoras de telecomunicação bloqueiem os novos endereços de IP do X. Amanhã de manhã, uma equipe da Anatel vai verificar se a plataforma continua ou não funcionando. Em nota, o X explicou que quando a plataforma foi desligada no Brasil, a infraestrutura para fornecer o serviço para a América Latina saiu do ar e que para continuar funcionando nos outros países, precisou mudar a operadora de rede. Segundo o X, foi essa mudança que resultou numa restauração indevida e temporária do serviço no Brasil. O X disse que a plataforma deverá ficar inacessível novamente e que continua os esforços para voltar a operar no Brasil o mais brevemente possível.